അങ്ങനെ ഞാൻ വിശ്രമ വേളകൾ ആനന്ദകരമാക്കാൻ ഞാനൊരു പടത്തിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷേണായിസ് ഷേണായിസിൻ്റെ വാലാട്ടിയുടെ പ്രിവ്യൂ നടക്കുകയാണ് ദേവൻ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച് ഫ്രൈഡേ മൂവീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാലാട്ടി എന്ന പടത്തിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമോൺ ഗായ്സ് നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫിലിം ഡയറക്ടറാണ് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് പരിചയപ്പെടുന്ന ഫസ്റ്റ് ഈ പടം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് അതിന്റെ ഒരു ഷൂട്ടില്ല ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ അല്ലെ അതൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഞാനാണെന്നു അതിന്റെ ഒരു വോയിസ് ഒക്കെ കൊടുത്തത് പക്ഷെ ഈ അതെ നാല് വർഷം അല്ലേ അത് എന്തൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു അല്ലേ എന്തായാലും ഭയങ്കര സന്തോഷം കരീനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഒരു പ്രേക്ഷകം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ തരുവാണ് കേട്ടോ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ഒരു ഒരു സീനായിപ്പോയി കരീൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അയ്യോ അതെ 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 അത് മാത്രല്ല കരീനെ ഏതൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അത് ഗംഭീരായി ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ആയി പോയി കേട്ടോ അത് എന്തായാലും വെരി 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 ഹാർട്ടി കൺട്രാക്ട്സ് ഇനിയും ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എത്തട്ടെ ഒരുപാട് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ ഇതൊരു കുട്ടികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പക്ഷെ അല്ല കേട്ടോ ഇതൊരു ഫാമിലി എൻ്റർടൈനറാണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ അഡ്വൈസസ് നല്ല നല്ല ഗുണങ്ങൾ നല്ല പാഠങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് അത് മൃഗങ്ങൾ എന്നല്ല മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇതും പക്ഷെ മൃഗങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നമ്മളെപ്പോഴും മൃഗങ്ങൾ പട്ടികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അവരുടെ ഇമോഷൻസിനെ ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വരച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റും അതെ 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 എന്തായാലും മാസ് കുറെ ഡയലോഗുകളും കുറെ കോമഡീസും എല്ലാം കൂടെ ഇടകലർന്ന ഒരു 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 അവിയൽ സാധനമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കണം എന്തായാലും എന്തായാലും ഹാർട്ടി ആരാണ് മ്യൂസിക് നമ്മളാണോ മ്യൂസിക്കിന്റെ സെക്ഷൻ പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ആരെ ഈ പൊന്നു പോലും എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഞാനൊരു ഹാർഡ് കോർ ഫാൻ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ സീരിയസ്ലി ഭയങ്കര ഫാൻ ആണ് ഗംഭീരമായിട്ടാണ് അതായത് ഓരോ സീനുകളും ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചിറങ്ങും ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കോരി തരിക്കുമായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ പൊള്ളിയായിരുന്നു പിന്നെ യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം അത്രയും ലെജൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേറ്റ് മ്യൂസിഷ്യൻ ആണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് ഏതായാലും ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രോജക്റ്റുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് പരിചയപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണിത് എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം കണ്ടത് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇതാ നമ്മുടെ ഈ അടിപൊളി പടം കാണാൻ നമ്മുടെ മെന്റലിസ്റ്റ് ആദ്യം കൂടെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ കാണാതെ മുങ്ങി നടക്കുവായിരുന്നു ഞാൻ ബിഗ് ബോസിൽ പോണതിന് മുന്നേ ഞാൻ വിളിച്ചാണോ എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണണം എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആനിച്ച പറയണ്ടായിരുന്നു 
അന്ന് എന്നിട്ടില്ലേ ഞാൻ ഒരു വഴി എന്നിട്ട് തലേന്ന് ആള് പോന്നേന്റെ തലേന്ന് ആളല്ലേ ഞാൻ കാർ ഒതുക്കിട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ പറ്റിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കാർ എന്നിട്ട് ഞാൻ കുറേ തവണ വിളിച്ചു ഒരുപാട് എല്ലാ ഇമോഷൻസും ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ പടം പോലെയാണ് തുടക്കത്തിൽ എന്റെ പ്രോസസ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ന് വരെ നാളെ വരുന്ന വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരുപാട് നമുക്ക് തന്നെ പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ ദിസ് ഇസ് റിയലി ഗോയിങ് പ്ലേസസ് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താ അതെല്ലാം കറക്റ്റ് അളവിലുണ്ട് ഫൺ ഇമോഷൻ ഞാൻ ഐ എം സച്ച് എ ഡോഗ് ലവർ ഷീ ഇസ് നോട്ട് അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി അതാണ് അതാ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കിട്ടിയില്ലേ യെസ് ഇത് അതാണ് അവർ പറയാൻ പറഞ്ഞത് ഷീ വാസ് ഇൻഡ് നൗ ഷീ ഇസ് അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്താൽ മതി ആൻഡ് കുട്ടികളെല്ലാം ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്ലീസ് കം വിത്ത് ഫാമിലി കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് വരൂ യു കൻ ലവ് ഇറ്റ് ഐ എം സോ സോ ഹാപ്പി ആൻഡ് പ്രൗഡ് ഓഫ് Exactly, exactly. Thank you. 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 അതിലെ വില്ലത്തിനും കാണുമ്പോ നമുക്ക് സത്യം പറയാലേ പക്ഷെ പറയണ്ട അല്ല പടത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ പടം എക്സ്പീരിയൻസ് എന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവത്തിലാണ് എന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഭയങ്കര പുതുമയുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം അതായത് ഡോക്സ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും ടാലൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീമിൻ്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് അല്ല ഈ ഡോഗ് ഇങ്ങനെ കടിക്കുന്നതും ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഡോഗ്സ് ഉണ്ടോ വീട്ടിൽ മൃഗങ്ങളെയും മനുഷ്യരെയും അങ്ങനെ ഒരു വേർതിരിവ് ഇല്ല ജീവിതത്തില് ചിലരടത്തൊക്കെ പക്ഷെ ഒരു വില്ലത്തിന് മുഖത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ആരുടെങ്കിലൊക്കെ സ്റ്റോറിയിൽ വില്ലനായിരിക്കുമല്ലോ എന്തായാലും പൊളിച്ചടിക്കിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് നിലത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ോ <laughs> 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 അത് വളരെ വലുതാ വളരെ കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു നൂറ് ശതമാനം കൊറോണ സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തു ഈ നാല് വർഷം മുൻപേ ഈ ഒരു പടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഞാനുമായി നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദി ദിവനാണ് അല്ലെ ഫ്രൈഡേ മൂവീസിന് ഓൾ ഇൻ ഓൾ ആണ് ഫ്രൈഡേ മൂവീസിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഫ്രൈഡേ മൂവീസ് അല്ലെ അതിപ്പം പുതിയ എന്താ പറയാ ജനറേഷനിൽ നിന്നും കഥകൾ എടുക്കുകയും പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് അവസരം കൊടുക്കുകയും പുതിയ 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 ജനറേഷന് അവസരം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ തരം കഥകളും പുതിയ തരം ഡയറക്ടേഴ്സ് പുതിയ തരം ക്യാമറാമാൻ പുതിയ തരം ആർട്ടിസ്റ്റ് അതിൽ ഏറ്റവും ഉദാഹരണമാണ് ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ഡേറ്റ് മേടിക്കാണ്ട് പട്ടികളെ വെച്ചൊരു സിനിമ ചെയ്ത് അല്ല ഡോഗ്സിനെ വെച്ചും സിനിമ ചെയ്യാം അതായത് ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഡേറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു വിജയം വരുമ്പോ ചിലപ്പോ ഈ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ ചിലപ്പോ മാറിപ്പോ അതെ 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 ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള സിനിമ അല്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഡബ് ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടാവും ഷിബു പക്ഷെ എനിക്കൊരു വേഷം തരാത്തതിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ അത് നിങ്ങള് ഡോഗ്സ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് 
താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇത് പിടിച്ചു 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 ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇച്ചാടാ എന്ത് പൊന്നി ഹലോ ഹലോ ഇത് ഞാൻ ഷിജു എനിക്ക് ഒന്ന് പാടാ ഇതാണ് നമ്മുടെ നായിക കുട്ടി അയ്യോ ഹീറോ പോവല്ല ഹീറോ പോവല്ല ഹീറോ അച്ചടാ ഹീറോ എനിക്ക് ചേടാ ഒന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുവേനെ എടുക്കാൻ പറ്റുവോ ഞാൻ നടുവ ഓൾക്കരുതാ ആ വേണ്ട 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 ഇതേണ്ടോ അച്ചോടാ പഞ്ച പാവോട്ടോ ഇതിനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ അഭിനയിപ്പിച്ച് അല്ലേ അച്ചടാ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടോ നമ്മടെ എന്റെ കരിയുടെ എന്റെ കരിയുടെ ആശ ആ ആശാനെ കൂടെ നടത്തിയ മറ്റൊരു ആശൻ നമ്മുടെ വിജയ് ബാബുന്റെ ബ്രദർ വിനയ് ബാബു വിനയ് ഇതിനകത്ത് നല്ലൊരു വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു പട്ടിന്റെ കൈ പിടിച്ചപ്പോ പക്ഷെ ഫ്രൈഡേ മൂവീസ് ഗംഭീരോട്ടോ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് വിജയിക്കുന്നുണ്ട് അതെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ദേവൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ നാല് വർഷം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രം നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നാല് വർഷത്തെ അധ്വാനം ഫലം കണ്ടില്ലേ കണ്ടു കണ്ടു എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത് നാല് വർഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു കാലഘട്ടമല്ല അപ്പൊ ഇവരുമായിട്ട് അങ്ങ് സത്യം പറഞ്ഞ അങ്ങ് ഇണങ്ങി ചേർന്നായിരുന്നു അല്ലേ പിന്നെ നമ്മള് ഷൂട്ട് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ സെറ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ സിനിമ കഴിഞ്ഞപ്പോ വിഷമം തോന്നിയോ എനിക്കോ അവരെ പിരിയാനുള്ളൊരു വിഷമം ഇല്ലേ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണോ പറഞ്ഞത് ആ അയ്യോ അതുണ്ടായിരുന്നു അതെനിക്ക് മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാരും നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും കാണാവുന്ന ദൂരത്ത് തന്നെ എല്ലാരും ഉണ്ട് അയ്യോ ഈ നായിക ഇത്ര ചെറുതായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പാല പീഡനത്തിന് ഞാൻ കേസ് കൊടുക്കും ഞാൻ ഇല്ല ഒന്നേ കാലം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഇവർക്ക് എല്ലാം ഒന്നേ കാലം ഒന്നര വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഡോഗിനെ സംബന്ധിച്ച് ഡോഗിന്റെ ഒരു വയസ്സ് മനുഷ്യന്റെ ഏഴ് വയസ്സ് പോലെ കുറച്ച് പ്രായമായി കുഴപ്പമില്ല നാപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം ഉള്ളപ്പോ വാങ്ങിച്ചതാണ് നമ്മള് നമ്മുടെ കൊല്ലത്തൊരു ക്യാമ്പിൽ കൊണ്ടിട്ട് വളർത്തി എല്ലാം താലോലിച്ച് ഇടക്കി എടുത്ത ആൾക്കാരാണ് അല്ല ഒരു ഡോഗ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒന്നും അല്ല ഇത് എത്ര ഡോഗുകളാണ് ഇത്ര ഡോഗുകൾ എങ്ങനെയാണ് ാണ് സിനിമ ചെയ്യുന്നത് അവര് മുമ്പ് സിനിമ ചെയ്ത് ശീലമുള്ള ട്രെയിനേഴ്സ് ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു മെത്തേഡ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്തെടുത്ത് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഡോഗ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ ശരിക്കും അതിന്റെ ാണ് <laughs> 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 ഈ പടത്തിലെ ഈ ഡോഗ്സിനൊക്കെ ഈ മെയിൻ മുഖ്യധാരയിൽ നിൽക്കുന്ന നായകന്മാരുടെയും നായികയുടെയൊക്കെ കഥ വോയിസസ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ല ഈ സിനിമയുടെ ഐഡിയ ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ അത് തന്നെയായിരുന്നു പ്ലാൻ നമുക്ക് ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ വോയിസുകൾ ഉപയോഗിക്കാം 
എന്നുള്ള പ്ലാനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അതിൽ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശ ആൾക്കാരെ തന്നെയാണ് വോയിസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആ വോയിസും ഈ ക്യാരക്ടറും അതായത് ഈ ഡോഗ്സും ഭയങ്കര സിമിലാരിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നു കാരണം ആ ഡോഗ് അല്ല ഈ വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല അത്രയും ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഭയങ്കര സിങ്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായാലും കരീനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു താങ്ക്സ് പറയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കരി പോയപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നി പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല കരിയുടെ തിരിച്ചവരുണ്ടല്ലോ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വമ്പൻ ട്വിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് പൊളിച്ചടിക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഇത് എന്റെ വ്ളോഗ് ആണ് മനീഷ വ്ളോഗ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടോ എന്താ പറയാ ഭയങ്കര പിന്നെ സിനിമ വന്ന് കാണുക വാലാട്ടി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും കുട്ടികൾക്കും കുട്ടികളുടെ മനസ്സുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സിനിമയായിരിക്കും എല്ലാവരും കുടുംബസമേതം വന്ന് സിനിമ കാണും തീർച്ചയായും Friday movies in the one and only Vijay Babu is the one and only Oh my goodness! Who is this? We are going to see you here. We are going to see you here. That's why we are in the marketing head. That's why we are in Friday movies. That's why we are in the file. That's why we are in the file. Vijay is so good. സ്വന്തമായിട്ട് പറയട്ടെ ഇത്രയും നല്ല ഫിലിംസ് മലയാളികൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന ഫ്രൈഡേ മൂവീസിന് ഹാറ്റ്സ് റിയലി കാരണം നിങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രോജക്റ്റും എന്താ പറയാ ഫലം കാണാതെ പോയിട്ടില്ല ഇത് എല്ലാത്തിനേക്കാളും ഉപരിയായി പോയി ഈ ഒരു പടം ഇത് ഒരുപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഏറ്റവും ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ആണ് അത് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ദേവൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അറുപത്തെട്ട് മണിക്കൂർ ഫുട്ടേജിൽ നിന്നും രണ്ട് മണിക്കൂറിലേക്ക് ആ ഡോഗ്സ് എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റിയൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് അത്രയും വിഷം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ മലയാളത്തിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ വരുമ്പോൾ മലയാളികൾ അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മലയാള സിനിമ കൂടുതൽ അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹോളിവുഡിൽ നിന്നും ബോളിവുഡിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും മലയാളത്തിൽ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും അത് ഉണ്ടാവരുത് ഇത് ഈ എഫേർട്ട് എല്ലാവരും വന്ന് കണ്ടിട്ട് ആ എഫേർട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആയാലും നെഗറ്റീവ് ആയാലും റിവ്യൂസ് പറയണം എന്നാ അതെ അതെ ഉറപ്പായിട്ടും അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടോ വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയട്ടെ ഈ ഡോഗ്സിന്റെ ഒന്നും മുന്നിൽ അഭിനയിച്ച അഭിനേതാക്കളൊന്നും ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതിന്റെ ഏതെങ്കിലും പോസ്റ്ററിൽ ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയ എന്റെ തല പോലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ നാണക്കേടാണ് എന്റെ ഒരു തലയും വെക്കണ്ട ബിക്കോസ് ഇതുവരെയാണ് ഹീറോസ് അവരെ വെച്ച് മാത്രം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ദേവമോഹൻ ഉണ്ട് ഇതില് മൈമാ നമ്പ്യാറുണ്ട് ശ്രീറാം മുരളി ഉണ്ട് രോണി ചേച്ചി ഉണ്ട് നമ്മളെല്ലാം മാറി നിൽക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളക്കരെ ആകെ അലയടിക്കും നമ്മുടെ ഈ വാലാട്ടികൾ എന്തായാലും ഡോഗ്സിനോടുള്ള ഡോഗ്സ് എന്നല്ല ആനിമൽസിനോടുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഒരു സമീപനത്തിന് ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം തീർച്ചയായിട്ടും മനീഷ വ്ലോഗ് ആണ് അപ്പം ഒരു 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 വ്ളോഗ്സ് ഞങ്ങൾ ഇരുപത് വർഷം ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷം മുമ്പുള്ള മോളെ കാണിച്ചത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം അതാണ് കണക്ക് സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനത്തില് ഞാനെന്നെ പറഞ്ഞു ഈ തെങ്ങിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷമായി എനിക്ക് താങ്ക് യു സോ മച്ച് കേട്ടല്ലോ എന്ത് വൈറ്റാണ് വേണ്ട ആരാണ് കണിക്കണ്ടത് ഈ ചളി വർത്താനം കൊണ്ട് ഈ പടത്തിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കാമോ പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാമഭാഗമാണ് ഈ നിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചക്കര കുട്ടിയാണ് ഇത് എന്താണ് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ഞാൻ പറയായിരുന്നു എത്ര വർഷം ഇരുപത് വർഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരുപതല്ല ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം ഒന്ന് വാവന കാണിച്ചിട്ട് അതെ പക്ഷെ ഇതൊരു ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ടോ ഈ പടം സത്യം കേട്ടോ അല്ലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിജയ് ബാബു ഒന്നും ഒന്നും അല്ലാണ്ടായി പോയി അല്ല വിജയൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ അത്ര എത്തിയില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് അതാണ് കരി പൊളിച്ചടിക്കിയത് സ്കോർ ചെയ്തു കരി എന്തായാലും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അപ്പൊ ശരി വാലാട്ടിയുടെ ത്രില്ലിംഗ് മ്യൂസിക്കിന്റെ പിന്നാമ്പുറക്കാരാണ് അതി നിക്കുന്നത് വരുൺ വരുൺ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ലെജൻഡറി മ്യൂസിഷ്യൻ ആണ് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയട്ടെ ഞാൻ ഒരുപാട് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഇത് നേരിട്ട് പരിചയപ്പെടണം ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്
പക്ഷെ വാലാട്ടിനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞ ഓരോ സീനിലൂടെ ഞങ്ങൾ വഴി നടത്തിച്ചോ പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആ മറ്റേ വില്ലനെയൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന മ്യൂസിക് ഉണ്ടല്ലോ അയ്യോ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ കോരി തിരിച്ചു ഞാൻ സീറ്റിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് സത്യം പറഞ്ഞു സീരിയസ്ലി ഭയങ്കര രസമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇനി ഒരുപാട് ഒരുപാട് പടങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ കഥകളെയും മനസ്സിനെയും ഒക്കെ ഒരുപാട് കുളിരണിയിക്കാൻ കഴിയട്ടെ സംഗീതത്തിലൂടെ ഇതാരാന്നറിയോ ഇപ്പൊ കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് നമ്മുടെ കരിക്കുട്ടന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉടമസ്ഥനാണ് നിൽക്കുന്നത് അയ്യോ സോറി നീ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അയ്യോ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാലേ ആ സമീപനത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വന്നു കേട്ടോ ഈ പടം കണ്ടിറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ ഒരു നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരെ പല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പറ്റില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുണ്ട് ഡോക്സിനെ വളർത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ കരി എൻ്റെ ഭയങ്കര സൂപ്പർ ഹീറോ ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കരീനോട് വല്ലാത്തൊരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കരി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ ബേസിക്കലി കരി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവനെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്തതാണ് ഓ സ്ട്രീറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് സ്ട്രീറ്റിൽ എടുത്ത് വളർത്തിയതാണ് അതേപോലെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയിട്ട് അവൻ കിടക്കുകയായിരുന്നു അവനെ എടുത്ത് ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് നിഷാന്ത് ഉണ്ട് അവനാണ് അതിനെ കൈ കണ്ടത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ അതിനുശേഷം എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് വളർത്തുന്നത് എന്തായാലും ഈ പാടം എല്ലാവരും ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശം തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞോളൂ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ അതൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല നമ്മുടെ കരീനെ എടുത്ത് വളർത്തിയത് കരി ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടു ഈ പടത്തിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനെ എടുത്ത് വളർത്തിയതാണ് എന്തായാലും അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര അഭിമാനമായല്ലേ ഒരു പ്രൗഡ് ഫാദർ ആണ് നിൽക്കുന്ന കരിയുടെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഞങ്ങൾക്കും കരിയെ സമ്മാനിച്ചതിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് കേട്ടോ സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ അതെ 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 പിന്നില്ലാതെ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും എന്നാലും കരിയുടെ ഒരു അധ്വാനം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ എന്തായാലും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് കേട്ടോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എല്ലാം കണ്ടല്ലോ എന്തായാലും ഈ പടത്തിന്റെ റിവ്യൂ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണണം അത് മാത്രമല്ല ഈ പടം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ റിവ്യൂ കണ്ട് താഴ്ത്ത് കമൻസ് ഇടണം അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബെൽബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കണ്ട ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട നല്ല കമൻസ് ഇടാൻ മറക്കണ്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഓക്കെ ഞാൻ വാച്ച് ചെയ്യൂട്ടാ